请问您接受顾天天成为你的合法妻子，用尽一生爱他、呵护他，至死不渝？请问您愿意吗？我不愿意。我不愿意。我至今想，呃，这种又土又浮夸的抢婚老套剧情，居然会发生在我身上，哎，真是不必不必了，还不是为了抬上那个自恋讨厌的家伙。一年前的今天，我刚在海外拿到自由搏击金腰带。没想到我的大才女妹妹，却在国内遭到职场霸凌，我不得不紧急赶回来。就是这家无良企业欺负我妹妹，看我怎么收拾你！哟，这都一个月了，金大瓜终于回来上班了。果然认不出来，我是双胞胎姐姐。你说什么？靠讨好上级的总裁秘书有什么好的？喂，你好 ，W E 美妆世家。哎，你你有毛病吧你？说，梁翔在哪？奇怪，怎么好像换了一个人似的，力气好大呀！气坏老娘了，出门没带脑子吗？冲个咖啡都说不好，蠢货，咖啡都说不好，难怪这辈子都用不起名牌。一天天的不知道你在干嘛，谁让你进来的？<笑>咖啡你要人帮忙冲，工作是不是也要人帮忙做啊？你进来过来要干嘛？啊！要干嘛？啊！我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了天天压榨我妹妹的，就是你们这些人。我以后不许收割别人了。有什么保安？好了，大家冷静一点。有什么事回头再解决。现在有紧急状况，金秘书跟我来。金秘书，快跟我走吧，蓝总那边出大问题了。你知道我这次损失了多少吗？自己看报表。要不是我及时发现的话，不知道还要损失多少。那正好，让我好好教训一下这帮人的头破。国外传来喜讯，霍顿是世家青年代表蓝晨先生，荣获世界集中精英奖。在今日，他自己的音乐导师，他爷爷从小就培养他做蓝世家族的继承人。如今，他已是 W E 美妆世家有史以来最年轻的总裁，让爷爷安心在国外。蓝晨未来不可估量，而且目前未婚单身，当母亲一直在努力做事。不知道谁泄露了蓝总回国的消息，记者从机场追到其他录像。难道记者吗？那不大可能是。金秘书，我们可不能打架。欢迎，欢迎回来。两分十五秒，你们知道两分十五秒我可以干多少事情吗？实在是太慢了。这就是你们处理紧急状况的效率吗？要不是今天我找了替身，不知道还要浪费多少时间。对不起，蓝总，以后我们会加强。你看，表情狰狞，毫无形象。嗯、我不允许我的秘书会犯这种低级错误。内行的表情管理，我不会再给你第二次机会。我在海外打综合格斗比赛拿过世界冠军，但是脚踝的伤势让我不得不离开擂台，回到家乡看看有什么发展机会。但当我回到家，却发现我的双胞胎妹妹在公司遭遇了不公待遇，甚至被一巴掌打成了轻微脑震荡。从此，妹妹患上了嗜睡症，遂公司赔款并给转正，有四十天带薪休养假期。在治疗下，身体也慢慢康复了，但心理负担却难以卸下。马上就是假期的最后一天，我劝说换份工作，他不肯，因为进入 W E 集团是妹妹的梦想。我忍不住做了一个大胆的决定，按照妹妹的样子去上班，让所有欺负过我妹妹的人付出代价。金秘书，你，嗯，我的胡子，我痛了。蓝总，新品方案会马上开始，所有高层都到齐了。好吧，准备开会，走吧。
。哎，金秘书，赶紧跟上吧，所有高管都到齐了。所有，那我就可以一网打尽了。待会的新方案是谁来讲？不知道啊，幸好不是我。谁对着蓝城不惊慌啊？元气青青就被评选为福布斯三十岁以下全球精英第一名。蓝城的要求那么高，待会就等着看戏了。哎，那蓝总来了。去。蓝总好,好，坐吧。好，各位，我们 W 一美妆世家这次的新品呢，主要是选取从北纬三十七度天山山脉各有的泰罗卡种子，其中萃取的抗氧化物质高达百分之七十八，百分之六十三点四。怎么？呃，为什么说是百分之七十八呢？泰罗卡种子经过烘干、清洗与提纯，附着在表面的抗氧化因子会有零点二五克的流失，减少了百分之十四点六，所以只剩下百分之六十三点四。呃，蓝总说的很对啊，但是呢，作为集团的创意总监，我呢有这样一个想法，咱们的产品啊。是温度的，而不是只有冷冰冰。这就是一单市场生意。商战里无需温度，也无需热爱。毕竟市场愿意带领，消费者愿意买单，这就足够了。对呀、啊，什么呀？好的，蓝总，加快研究进度。绿化国际的投资对我们来说非常重要。尽快落地。嗯嗯，是蓝总。嗯、说吧，怎么回事？啊，我早上出门不小心被车撞了。我撞了他，我坐了他的车。行了，去财务室领取十倍的医药费，原付抵恤金。这事就过去了。金秘书留下，其他人都散了吧。金秘书，你还想继续做这份工作吗？如果你还想继续做我的秘书，就请你不要像今天这么冲动。我，你也知道你是怎么进公司的。当时我力排众议让你做我的秘书。既然你选择了这份工作，就要对自己负责。把今天行程发我一下，我要在马卡罗发你手机了，口味不能错。十五分钟后送到我桌上。一零一一派对蛋糕，零蔗糖低卡，不好意思，小姐，三，请到那边排队。零蔗糖蛋糕品牌。一零一派对蛋糕，零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖蛋糕品牌。一零一一派对蛋糕，零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖蛋糕品牌。你拿好。一零一一派对蛋糕，零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖蛋糕品牌。你为什么不用排队？这是这位先生提前预定好的，而且这是最后一盒了，您可以尝尝新口味。零蔗糖低卡，健康无负担，首家。那先给你吧，你这么着急。我想你一定比我更需要它。谢我大叔，多少钱我找你？没事，下次吧，下次你请我。零蔗糖低卡，健康无负担，首家零蔗糖。要不帮我做一份那个吧？好的，曾总，我们马上再为您重新做一份。哟，金秘书啊，是不是以为有蓝总给你撑腰，你就能肆意妄为了？打你那一巴掌不长记性是吧？不长脑子是吧？你，你给我长点脑子啊！那一巴掌是你打的？<笑>打傻了！<笑><笑>同事，别小看女生，不然我随时会出现。嗯，啊，我现在没胃口，你把它吃了吧。有毛病吧？你以后不吃，别浪费我的时间。嗯，那个，你一个月没来上班，我们对一下工作内容吧。首先是新品研发方案的推荐，这是我们能抓住利华国际投资的最好方法。其次就是。金秘书，你有注意到什么没有？注意什么？我的领带来了。那有谁啊？帮我系好。我说你这人有毛病吧？你领带不会自己系吗？这就是你做秘书应该做的事情。既然你选择了这份工作，我帮你系。妈。<咳>呃，金秘书，你要是没什么事，就先出去吧。好，站住
你还记得我吗？穿这么寒酸，就是就这样还想来应聘总裁秘书？<笑>好，下一位，坐吧，介绍一下自己吧。大家好，我叫金希恩，我我有双学士，我有工商英语和商业管理的双学士学位，并且发表过三篇论文，呃、请看一下。快走吧，这什么人？就你了，黑心。黑心小姐，我看你在大英才上看过论文，我在上面也看到过，我知道很多的，不错，就你了，黑心。嗯，站住。我每天见那么多人，金秘书，你看时间不早了，你先下班吧，出去把门带上。金秘书，我一定会让你记住我的。妈，元哥，这么晚找我有什么事吗？碧怀国际的事情，咱们要开个股东大会研究一下。就你在公司惹麻烦是吧？不是人的，不纯人。海鲜馆最近经营不善，咱们还是先下午下午吧。简单请高一下就可以了。最看不起打女人的男人。警告你啊，给我安静一点。你就是在酒馆的林峰。我、啊、靠，果然方圆百里的人都认识我。哎，这是我，你也可以叫王子或者 Prince 啊啊 Prince。早知道你是我粉丝，我就不打你了。但是我也是有原则的。听说你在公司老是欺负同事，利用你的职权搞得民怒聊生，鸡飞狗跳。所以我来这主持公道，你负责。希望以后见一次会打一次。看你干的好事儿，我手机信息都快爆炸了。进入 W 一集团是妹妹一直以来的梦想，也是她的人生目标。作为姐姐，也一定要帮她把这条职场之路给打通。于是，我做了一个大胆的决定，换成妹妹的样子，我要让所有欺负过我妹妹的人付出代价。喂，我是金轩，我今天回来上班。喂，我是金轩，我今天回来上班。今天的内容大概就是这样。嗯，可以。金秘书，上次嗯，我的脖子好多了。愣着干嘛？帮我穿衣服、啊？你是残疾吗？连穿衣服都不会自己穿？既然你选择了这份工作，好了，我知道，我帮你。继续说吧。嗯。在接下来的故事中，我发现他对工作认真负责、严谨细致，办事进退有度，除了自恋、孩子气、说话难听、自以为是跟臭脾气等等，其他的我暂时还勉强可以支撑。他办公室有好多服装设计相关的书籍，还有很多他的服装设计手法。我觉得这些设计有温度、有灵魂，不像他对于美妆研发，只有明明的数据分析。我也在招聘里发现了他曾经被霍顿市最好的服装设计大学录取过，但奇怪的是，他的大学毕业照却是霍顿市美妆设计大学的。
。反正我努力坚持到妹妹回归的一天就可以了，不管那么多了。没想到做秘书这么累，就是给人做牛做马。姐，辛苦了，尝一个这个，我最喜欢吃这个了。我现在没胃口，你把它吃了。你有毛病吧？你以后不吃，别浪费我的时间。这不就是兰城那天带我去公司楼下让我买的马卡龙吗？嗯，我第一天上班的时候就在公司楼下发现了这个，我特别喜欢吃这个，而且记得有一次我在公司加班，总裁送我回家。不好意思啊，金秘书，其实我是因为不想我妈强加秘书监督我，所以才选择了你。呃，当然，你也很优秀。如果你觉得不合适的话，你可以和我说，我会再给你找个职位，心思待遇不变。嗯，金秘书啊，这个是蜜莲马卡龙，零糖卡，没有负担。谢谢。那我走了。到家楼下以后，他也送了我这个吃的，没想到我们口味这么大。那我知道你不想离职的原因了。啊？喂，金秘书，五分钟内回到公司，有一个。你有没有搞错呀？我现在已经下班了，还让某人休息了？金秘书，特殊情况。老娘我已经下班了，打工人也是有休息的权利。我秘书不是你保姆，不是你随叫随到的。他挂我电话，这人有病吧？他挂我电话，以为自己是总裁就可以为所欲为吗？姐，不用把话说的那么，毕竟是我老板。蓝晨，蓝总，你来干嘛？没错，总裁确实可以为所欲。既然你金秘书不愿意回公司，那就只好我过来了。你有你有病吧？滚！哎，金秘书，宴会马上开始了，帝华国际的曾总也不参加，这次宴会对我们来说非常重要。我不希望这么重要的场合，我的秘书不在我身边。哎，这次宴会对我们来说非常重要。我不希望这么重要的场合，我的秘书不在我身边。我这身衣服去晚宴合适吗？我预定穿过雨夜，想有真我几乎相信。你好，蓝总，欢迎欢迎。啊，我准备两套衣服。好的，没问题。拼凑的的的痕迹，快还给我我心。心。星光坠坠入入眼睛，你你你你你底，还着许愿，原来你就是那个流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏你深入你的海底，想深入深连同着呼吸都能感受到的天地。两座孤岛相遇是缘分的机遇。这衣服框架设计感很不错，但是里面的设计跟颜色不太搭。衣服搭身司机说过，最好的设计是配色。嗯，见解独到。呃，金秘书，还有三分钟。坐吧，金秘书。好。我是蓝城爷爷蓝仁尚，欢迎大家参加我们蓝甲与顾甲联合举行的宴会。今晚都是无酒精饮品，请各位放心饮用。众所周知，蓝甲和顾甲是世交，我和顾老爷年轻时一起打拼，互相扶持，才有了今时今日的基业。几十年转眼就过去了，现在是年轻人的天下。我家孙子兰臣和顾家孙女顾芊芊都到了适婚之龄，我希望下一代能传承家族传统，为我们兰家和顾家增吉添丁。不是说将帝华国际的曾坏事吗？什么情况？芊芊啊，坐那么远干嘛呀？坐到婵儿旁边来。你们俩小时候可是青梅竹马长大。那会儿不让他们俩坐一块儿，还不高兴呢、啊。<笑>来来，我本来以为今天是和帝淮国际的一场晚宴，没想到是一次家族聚会，能高兴和大家齐聚一堂，我提呗。
今天大家这么高兴，我有一个事情要宣布。我知道大家一直都很关心我的感情生活，我也不想再让大家猜疑。我的心上人就在这里，他就是我的秘书金星。他就是我的秘书，金星。啊不不不不，金平，我不是啊，我真不是你，你当然不是。你以为你是谁呀、啊？不管是现在还是未来，他都是完成的女人，我看谁敢动他一根毫毛！陈儿，你在说什么呢？我跟兰城的事，跟你有任何关系？到家楼下以后，他也送了我这个吃的。没想到我门口围这么大，那我知道你不想离职的原因了。刚才的事，我是来帮你工作的，不是被你当做一个棋子来利用的。刚才的事，我很抱歉，因为一时想不到还有什么借口，就随口说了，没有考虑到你的感受。你什么时候考虑过其他人的感受？你都只是想着你自己，参加宴会你要人陪，衣服你要人帮忙穿，连吃个马卡龙你都要。就这么让你讨厌吗？没错，你就是一个令人反感的人。不认识你的人会被你吓死，认识你的人会被你气死，你自己好好反省反省吧。那你呢？是被我吓死，还是被我气死？老娘我只想打死。不过这身衣服还挺适合你的。这衣服我刚刚打保安的时候不小心撕破了，是不是很贵啊？嗯，那可不可以从我的工资里扣啊？扣什么？这衣服穿你身上就是你的了。那你不早说，早说我刚打保安的时候我就多注意点。都怪你啊！刘星，好漂亮啊！有点冷啊。嗯，确实有点冷。辛苦了，早点休息吧。走吧。今晚算加班，明早我要休息半天。你要是敢扣工资，就死定。好自己的女儿，你大人有大量，原谅她吧，阿姨，我理解她，只是你女儿对我们造成的财务和精神上的损失，不可能就这么算了。而且这赔偿，我看你家也拿不出来，那不如诚心诚意的跪下，替她跟兰家和顾家好好道个歉，这事我们就算了，好吗？顾小姐，这件事情跟我妈没有关系，请你不要为难她。我看你是有精神分裂吧。刚才还挺蛮横，现在就怂了。
，你妈没有教会你要对自己的行为负责，今天我就让你。你妈没有教会你要对自己的行为负责，今天我就让你。我刚说的话你没听懂吗？不许动他一根汗毛！兰兰，你凭什么这么护着他？不许再打扰金家。兰晨、芊芊，这么晚了，不要打扰他们休息了。你们俩从小一起长大，大家都知根知底，不会乱来的啊！来，芊芊，你现在开始装小白兔了。来，行，我们走。阿姨，金秘书，实在不好意思，这件事都是因我而起，我一会儿。这么说，要敲门，都是你惹出来的事儿。既然你选择了这份工作，两个小超并排国际开会，一个小超的车子会在大门口接你。哈哈哈哈这次千万不要再给我搞什么幺蛾子，不然我宰了你！啊，南总你好，周会长你好，啊，这位美女是，这是我的秘书。啊，你好，周会长，幸会幸会啊！听说你的公司要上市了，多谢，好好好，谢谢大家支持，恭喜恭喜周会长。哇，好帅！太帅了，太帅了！不好意思，周会长。习惯了。哎，啊，这么巧啊！啊，马卡龙大叔，你今天是很健康啊，怎么今天不拿甜点了？我本来就不爱吃甜点，你还喜欢吃马卡龙？这个。这冰冰里的甜品，您这堂地卡没有负担的。行，你要是喜欢，我下次我请你，就当是谢谢你上次给我。报警！哎，好，别动！别动！别动！别动！别动！刚好吃饱，我的火。放开张总，让我们为难你。先放过去还不一定呢。曾总，这几位其实是我的保镖。嗯、没事的，他是我朋友。刚刚手机他帮我抢回来了。曾总，会议马上就要开始了，我们赶快回会场吧。嗯，你们先帮我把这位女士送过去。啊、哦，不用，啊、哦，我自己回。你们先忙，嗯，先忙。刚刚的蒙面人抢走了我的手机，往里面插了一个 U 盘，先帮我查查怎么回事，顺便再帮我查查刚刚那女生。好的。是。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家晚上好。欢迎各位贵宾莅临我们今天的晚宴，也希望可以为大家营造一个舒适自由的精神氛围。考虑到大家都开车，所以今晚提供的都是一位经理，以后这个场合必须从我们十分荣幸邀请到过渡时代小前辈以及社会各级。再次感谢各位来宾百忙之中抽空出席。在我们本场活动正式开始前，让我们热烈欢迎利怀国际总裁曾怀石先生为我们致辞。曾怀石先生为我们致辞。大家晚上好，欢迎大家莅临霍顿市第八届精英交流晚会。我是利怀国际投资代表曾怀石。从第一届晚会开始，我们一直秉承着为霍顿市打造一个合作共赢的商业交流平台。通过这几年的努力，很多个人创业者、企业、集团都得到了更多的商业机遇与拓展商业合作的机会。在此期间，我们利怀国际一直在着重寻找对社会有帮助、可持续的正能量的企业来投资，希望能为霍顿市的社会经济发展贡献绵薄之力。没有，不是。大家也都知道，我们去年做了非常多慈善的事业，在这个过程中。大家都慢慢找到了内心的祥和与平静
最近怎么样？范总，门口进一步说话。蓝总，好久不见了，好久不见。最近怎么样了？挺好的，我们公司最近在进行融资，所以正好想和你聊聊。蓝总，蓝氏家族应该不缺投资啊。哎，你也知道，现在市场不好，所有的 S 级投资公司都非常谨慎，只有你们六环国际牵头，他们才会跟投。其他的 S 级公司都有自己的美妆品牌了，所以对外投资的可能性不大。是，你说的对，你们给过来的资料我们都已经看过了，但我们更要求稳。相信这一点，蓝总应该很清楚。但是我也相信曾总也看到了我们的实力了。实力是毋庸置疑的，只是目前还排不进我们前十的名单。你们公司不是有二十个名额吗？今天大家都提质减量了，蓝总。那我们集团为什么连前十都进不了？蓝总，家族企业个人权利凌驾于公司制度，财富高度集中在你高层手里，并且你们已经三年没有公布财报，所以即使你们这么大的家族集团，我也并不看好业绩。曾总。我觉得哪怕是家族集团，那也是不能小瞧的集团。而且 W 美妆世家在获得市的地位，你是知道的。并且，咱们蓝总年轻有为，怎么可能没有远景呢？金秘书，又是你啊！嗯、你们认识？何止认识，这位小侠女刚刚还救了我一命。哦，对了，忘了自我介绍，我是 W 美妆世家的秘书金希恩。你好，我是玉华国际的代表曾怀石。<笑>私人秘书。私人？有趣有趣，既然是做名人的老板，我提呗，找时间我去为公司拜访拜访。随时欢迎曾总，欢迎曾总亲临指导工作。李不了，我过去那边。对了，蓝总，你们集团要是再拿不到 B 轮，应该就要撑不下去了吧？那你也太低估我们集团。顾青青，阿姨，我理解她，那不如诚心诚意的跪下。顾小姐，这件事跟我妈没有关系，请你不要为难她。我看你是有精神分裂吧，刚才还挺蛮横，现在就怂了。你妈没有教会你要对自己的行为负责，今天我就让你。你现在知道为什么会被你原因了吧？顾倩倩是曾华氏的表妹，你不要轻举妄动。你家可真可悲。白姐姐，真实啊，一只小白兔，一只家教不好，腿脚也不好的蛮横小白兔。我心底还下着许愿，原来你就是那个流星。两座孤岛相遇，深渊分了几？哼，梦着有勇气，你却让我心底还下着许愿，原来你就是那个流星。两座孤岛相遇，深渊分了几？哈哈哈哈哈哈！不管怎么样，至少丽华国际愿意过来公司考察一下，也算是不错的进展了。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的美痕迹，快还给我的心。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还是在许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，沉入你的海底，想更深入沉溺，连痛着呼吸都能感受到的甜蜜，两座孤岛相遇，深渊分得清。当孤独变成了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。星空坠入天际，你坠入我心里，还下着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，记住你发现所有温柔，为你沉溺，进入你的海底，将更深入沉迷，连痛着呼吸都能感受到的甜蜜，当做不到相遇时缘分的机遇。爷爷，蓝晨 ，W E 集团是我们家族几代人努力的成果，跟丽华国际的投资合作，只许成功，不许失败
。既然你不肯通过联姻达到合作目的，那就自己填坑。家族的命运都在你手上了，你看着办吧。财务部准备好企业财务报表，向总部的公司汇报 PPT 的，会简要再检查一遍。会议室的布置就麻烦各位总部注意一下了，事情比较紧急，辛苦大家。半个小时后，另外国际开会。知道了。我们这一个季度研发的新品，将会充分展示 W E 美妆集团的科研实力和龙头地位。喂，姐，听得到吗？从原材料提纯、加工到研发，构建起完整的绿色生态系统。我们预计当季的销量将会再创新高。我相信大家都知道，我们 W E 美妆集团已经连续十年蝉联霍顿市美妆行业第一，科研实力和资源投入都是其他美妆同类企业无法比拟的。我们的公司账单是由专业的会计师打理。蓝总，我想我这次来是更想听点台面下的东西。以贵公司目前的情况来看，暂时不适合作为我们的投资对象。蓝总。台面下的内容，我们都干干净净。我们绝对是你们最佳注资对象之一。是的，曾总。而且过去五年，我们公司各站市场份额八成以上，而且我们的新品马上要上市了，现在预约已经一千万以上。我觉得没有理由拒绝这么好的合作伙伴。不好意思，我想我刚说的很清楚。今天的会议就先这样吧，谢谢大家。曾总，秘书，你可以出来，上来去。金秘书，如果那天不是你帮我抢回手机，我根本不会来这趟。如果贵公司连账目都不干不净的话，你觉得我们会选择这样一家公司合作吗？你觉得我们会选择这样一家公司合作吗？刚刚的蒙面人抢走了我的手机，我里面插了一个 U 盘，你帮我查查怎么回事。好的，曾总查到了，你手机当时插的 USB 里面是 W 一美妆集团的账单，估计是怕网络发送或托人派送的话会容易暴露身份，所以才会偷了你的手机。好。哎，那谁，这是高层内部会议，不是秘书应该来的地方。有蓝总在的地方我就会在，如果你看不惯，说明是你不适合在这里了。你什么意思？你知道是谁吗？你就不怕我挖你？怕，怕什么？怕遮羞布被撕开吗？导致刚刚会议上出现这种状况，我相信在座的各位领导都脱不了任何干系吧？是账目，是账目，是我们公司的账目出现了状况，才导致刚刚曾总拒绝合作。太可笑了，你个秘书懂什么？真的是。好了，那就要冷静一点。金秘书，你刚刚这个问题是很严重的，你知道他代表我们公司背后有多大的问题和隐患吗？我当然知道，我比在座的各位都更加惊讶，因为这是曾总亲口告诉我的。好了，今天就先这样吧，散会。这件事情我会处理的。金秘书，今天行程全部取消，没有我允许，谁都不许进来。蓝总，今天行了，出去吧。姐，蓝总现在怎样了？是不是受了很大打击？不清楚，他把自己关在办公室里了。姐，你说这该怎么办呢？这件事应该没那么简单。嗯，现在只有你在他身边，你可得帮帮他。咱们就简单查一下，能查多少是多少，毕竟也不想丢了这份工作。
工作没了，可以再找他。帮过我们，而且他是妹妹喜欢的人，嗯，所以咱们帮帮他吧。行，快醒醒，赶紧做一份真实的市场数据调研出来。嗯、南总，谢谢你在顾青青来我家捣乱那天晚上及时出现。怎么突然提起这个？也没什么，就是突然想起来了，所以呢，给你准备了份礼物，以表谢意。这是。这是我最喜欢的服装设计师以夫达申斯基的设计手稿，还有亲笔签名。金秘书，你从哪弄到的？我在国外的朋友帮我找到。你还出过国啊？那当然，我在国外打联赛。啊啊！我在国外参加大学生科技创业大赛。那你怎么知道我喜欢服装设计啊？瞎子都知道，好吧？你那办公室全都是服装设计的书。金秘书，谢谢你，我感觉好多了。其实你不用那么有压力的。公司在这段时间出现了非常大的资金问题，如果没法和利华国际合作的话，公司可能随时都会倒闭。如果公司倒闭了，我就可以换一份新的工作，就不用这么高压了。<笑>你就自由了。但是你有没有想过，一个公司承载了多少家庭？公司倒了，他们怎么办？其实自我入公司以来，我就知道，没想法的势力非常大。包括傅正金、左甲仗、梁良强，都是他们的人，一时半会儿动不了他们。阿楚会有阵痛，还需慢慢来。改革需要时间。我会全力以赴帮你的，但是希望你在完成这些使命之后，可以做些真正你感兴趣的事情。好啊，我答应。星光坠入眼睛，你坠入我心底，看下去，原来你就是个流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你逃。好，我答应。宴未定。啊，宴未定。宴未定。嗯、南总的状态总算回暖了一些，不过我在他身边是感受到他那沉甸甸的负担与压力的。为了妹妹，我还是希望能帮到他的。金秘书，把过去三年的账单都整理出来。嗯，资料有点多，我让远哥一起帮忙。好的。蓝总，坐。啊。蓝总，我们集团的每一份账单，每一笔流水，都会同步上传到我们的财务系统，而这套系统已经是当前最安全的级别了。那管理这套系统的是人还是电脑？啊，是人。嗯。嗯不好意思，我去接个电话。喂喂，姐，我刚刚想了一下，之前项目组长梁良强和行政总监傅正清经常给我一些奇奇怪怪的工作。啊！明天早上交给我们，听见没？别给我摸鱼啊！哎，味儿不错啊，给梁良强做。啊啊！里面有一份很奇怪的财务报表，我好奇看了一下，里面的数据和公司的收入有很大的出入。李向发的左甲账在哪？我怎么知道？你找房子了？四个月前你给过一份财务报表，里面的数据与收支非常不符，到底怎么回事？四个月前的事情我怎么记得？再说跟他们有什么关系啊？对呀，还不说是吗？梁强都告诉我了，到底在哪？在国家俱乐部。哎呦我去！姐，事情还没水落石出，你不要乱来。放心，这个世界跟你的擂台是不一样的。傻瓜，姐姐明白的。嗯嗯，你看我手都打肿了，指甲也打断了。哇你，你怎么什么都跟他说呀？你不怕？你不怕？你到时去和他打呀？疼死我了！李总，李总，怎么回事啊？来来来来，干一个干一个
，现在啊，搞什么责任制，天天加班，甩都甩不了锅。好不容易放松一回，嗯，今天给你来个绝活。哎，我给你算喽。哎呀，现在多不合适，拿着这来。来来来来，哎，等一下等一下，跟你说点正事。你说了吗？什么呀？南辰最近在查公司的账目，<笑>现在才想起来查账目啊！那<笑>到早干嘛去了？就这还是全国、全球、全世界这个金融精英啊！<笑>还真把我做假账目，当做浪得虚名。就是，还找了李总和那个什么金秘书，找李总？对啊，金秘书。<笑>他要能查出来，我跟他信。<笑>咱们用美妆世家集团的账目，是不是你们搞的鬼？不是你谁呀、啊？你喂，大、呃、嘴、呃呃呃呃，不是不是不是不是，我我这是在账目上做的手脚，那我也是受人指使啊。来，这是我的是蓝晨，蓝蓝晨，蓝蓝晨，对，是蓝晨，是蓝晨指使的。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，
你在教我做事，要保护集团的形象。而且现在关键时刻，出了这样的仗，妇人之仁，早晚过世。我不按照爷爷的吩咐做的。好、哦，这才像样。男人要以大局为重。现在距离发布会还剩几个小时，快去准备吧。我过来拿手机。南城里犯什么东西？吉秘书，他就不是什么好人。你在说什么？不承认是吧？之前让我下班围堵你了，就是他。你说什么？听听啊，堂堂一个集团大总裁，竟然找人恐吓他的秘书，哼，什么下三滥手段？我不知道你在说什么。哎呦，精彩啊，精彩啊！给我演戏，嗯，装失忆是吧？我手机还有转账记录呢。还是做我们嫂子吧，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子。听懂？是谁这么大胆呢？敢在这儿找茬？呀！我送你回去吧。不用了，我比较喜欢坐摩托。心灵，我想被丢下的曾经，让不经意的火花消失殆尽。真心的星星，别迷糊，沿途风景，爱好像流星，带走期待，不降临。划过的痕迹，刻在我短暂记忆里，又再次沉溺。你刚说的究竟怎么回事？啊？啊？我都说了，就是蓝城找我打你的啊，没骗你吧？这不是篮球微信，是财务总监的。反正篮球不是什么好人。你好人啊你！你收了钱，居然去围堵一个女孩子。我，最后还是被你打了。手机拿来。看来这些人早就想搞垮篮球，现在就不只是公司的问题，是私人恩怨。这边有状况，我先回去一趟。嗯。小李想吃什么？我给你买回来。嗯。哎呀，这手链，这手链挺好看的。嗯，注意安全。我先走了。嗯、你来干嘛？我听说金阿姨住院了，我当然过来看看了。再说了，这次记着她的人可不是我。不需要，我这里不欢迎你。切，谁稀罕过来啊？再说了，我不太喜欢金阿姨身上的味道，我还不进去呢。<咳>我劝你赶紧滚。滚？该滚的是你吧？被你这么一搞，兰兰也彻底失去了利怀国际的投资机会了。你满意了吧？你到底想说什么？我劝你赶紧离开我的兰兰，我离开她也不要你。
，要是我得不到的，我就毁掉，谁都别想得到。嗯，听好了，我的男人，你毁不掉。我亲自会给大家一个声明，不要再来医院打扰我妈妈。现在都给我滚出医院！哎，这事别急着解释啊！安静！这里是医院，我已经给各位的报社都寄了律师函过去，请你们删除今天的素材，以后也不要再来这里打扰他们了。你以为大公司就能为所欲为吗？让、啊啊、你们停止曝光与侵害他人隐私。谢谢你，你没事吧，小小女？嗯，我听到消息就马上赶过来了，我先去看看阿姨。不用不用，我妈休息了。医也好，那希望阿姨早日康复。感谢曾总，医生说我妈只是惊吓导致的，没什么大碍。金秘书，我今天来其实有个不情之请，我希望你能够来做我的秘书。啊，你是一个非常有能力的人，我不想浪费了人才。你现在薪酬多少？我给双倍。啊，嗯。我邀请的是你，不是你妹妹。啊啊，你都知道了吗？嗯，我早就知道你们双胞胎的事情了。嗯，所以你愿意吗，金星儿？现在的事情有点多，我再想想吧。感谢曾总好意。其实你也知道，蓝总的家族企业以夕阳西下。内部病入膏肓。不，我觉得蓝总一定可以很好的带领公司发展的。蓝总有你这样子的秘书，真是幸福啊。那你知道明早蓝总要做什么吗？你打算怎么办？我暂时没想那么长远，先把这个事情结了，照顾好妈妈再说。也好，这些花就先给你了。我今天就先不打扰阿姨休息了，再见。对不起，我会处理好的。姐姐，你是不是喜欢来这？为什么所有的事情你都擅自主张？带我去上班，用武力威胁没想发他们，你想做什么就做什么，你从来都没有考虑过我跟妈妈的感受。那我这么做是为了什么呢？难道要我看着妹妹在公司被人欺负到抑郁，我都无动于衷吗？自从回家，遇到了多少事情，林峰。顾芊芊，还有那些记者，下次还会是什么？你老是乱来，这个世界跟你的擂台是不一样的。我到底做错什么？我是在帮你，我是在帮公司啊，不帮我。你是在帮我还是在帮你自己？你现在用我的身份在外面兴风作浪，现在外面三个男的都喜欢你，三个男的，林峰、曾怀石，还有还有蓝晨。你为什么要回来？为什么要回来打扰我的生活？你敢不敢发誓，你不喜欢蓝晨？我发誓，如果我喜欢南城，天打雷劈！<笑>你们吵什么？妈，你好点了吗？妈没事不用担心。妈，我去倒杯水。我们是一家人，你爸爸生前一直说，我们在一起才算是完整的家。什么不欢迎姐姐回来？这种话以后不许说了。没事，妈，都是我的错。你呀，从小到大。妈都习惯了，不管什么祸，我们一家人都要一起面对，一起承担，知道吗？姐姐都是为了你好，目前这些情况其实挺复杂的，谁来处理都不一定啊，比你姐姐做得好。但是你不也是应付不来才在家带薪休假的吗
。对不起，姐姐。没事的，长官。姐姐会处理的。怎么回事？东哥，他们欺负我们！我问你，干嘛那么冲动啊，老顾？干什么？啊，咱们呢都是老朋友了，今天呢特地来关照关照你。首先呢，把微信的这个聊天记录啊清空一下，删掉啊。然后呢，再录个小视频，这个视频的主要内容啊。就是检举揭发这个蓝晨，指、嗯、使你去恐吓公司员工。嗯，他一直以这种职场欺凌，哦不不不，职场霸凌的手段控制公司，简单吧？我答应你。我你这老布，别跟他吵，你考虑考虑，考虑考虑啊！来朝这儿看，这些都是你的吗？赶紧答应吧，怎么样？九九，哎，这就对了嘛！我再报一个料给你。啊？什么什么？金秘书有个妹妹。我再报一个料给你。啊？金秘书有个妹妹，还有几分钟就开始了，怎么蓝晨人影都没到？林振逃脱了吧？哎呦！哎呦，金秘书，对于近期发生的事以及网上的报道，我再次给大家一个交代。所以传闻是真的吗？真是蓝晨走人吗？是啊，是蓝晨走人。我会秘书。啊，蓝晨，我不知道你放天假了。我惹的事情，我自己承担责任。时间刚好。接下来，我们集团会对这次事件做出声明，大家请就坐。今天好好上班吧。在场的哪家媒体如果不配合，就麻烦他出去。非常感谢各位媒体代表亲临现场，对于过去一天占用这么多公共信息资源，感到非常抱歉，因此特地展开发布会。跟大家做一个正式声明。近期，有关于 WE 美妆世家集团财务总监左甲正与创意总监梅祥发在某俱乐部门口遭到袭击事件，经查实，纯属集团临时工秘书金希恩女士的个人行为，与 WE 美妆世家集团无关。经集团股东大会商讨决议，集团当即开除金希恩女士，并对金希恩女士保留追究一切相关责任的权利。这保护集团的形象，而且现在关键时刻，除了对岸的差，妇人之仁，早晚无事。我不犯让爷的吩咐。对于金仙女士，各位是我们的 V 级，我们也会完善工作的招聘制度。嗯、这一切和金秘书没有任何关系，一切都是我安排的，我会自己承担所有的责任。还有，哪家媒体再敢乱报道、诽谤金秘书跟他家人，我都会通通敲碎。好了好了，大家不要拍了，不要拍了，我们会议暂停，会议暂停。蓝太太，关于刚才的情况，能不能解释一下？蓝晨作为公司总裁，他的话就是集团的最高指令，我们一定会支持到底。没错，就是蓝晨。蓝晨的蓝，蓝晨的晨。他上任总裁以来，一直采用诙谐和专制的方式管理公司。真的吗？我是集团的财务总监左甲正，没有总裁的许可，我左甲正怎么敢在公司做假账？怎么回事啊？我是集团的创意总监李小发，就是因为蓝晨。蓝晨，他肆意妄为，导致集团现在都没办法跟李怀国际合作，就是因为他，我集团。就是因为他，一直以来他采用专制邪恶的方式来管理公司，对外做市场垄断。他还想，这个，只有换掉蓝晨。还能让公司变得更好，还能防止你想演的专辑。我问你，他上任总裁以来，一直采用诙谐和专制的方式管理公司。还有视频，来了啊！往这看，往这看，投递点，投递点。好，开始。怎么样？搞什么？怎么搞啊？那照着词念吧。啊，来，开始，开始，开始。啊，开始，开始。嗯，呃，我是，我是蓝晨。哎，等一下，你不是说要先打本吗？哎呀，别忘了，赶紧的。快快快快快
，好，开始。没错，呃，是蓝城，蓝城的蓝，呃，情绪不对，再来，再来。啊，开始，噜噜噜噜噜，没错，就是蓝城，蓝城的城，城，蓝城的蓝，就是。哎呀，你照牌子念呀，你照牌子念就行了，更不还回了。我来开始，开始，没错，就是绿城，哎，蓝城的城，蓝城的蓝。哎呀，这是干嘛呢？这情绪不好吗？要什么情绪？照着念，照照照念，照念，就照着念完。念起念起来，上牌子，真的不要。呃，没错，就是蓝城。蓝城的蓝，蓝城的城，呃，就是就是他，用威胁、恐吓，呃，方式来管理公司。啊，哈哈，终于拍完了。哎，我这算不算出道？你要是能出道，我们就得出家。你还是赶紧把公司来赶紧解出来，明天早上马上就开记者招待会了。魏小芳，你不是找好检验人了吗？你倒是快想想办法呀！怎么什么都我想办法，我想什么办法？我我没想。本来以为一条路，结果已经这么多遍，找剪辑吧。啊，你们都看我干嘛呀？这大半夜的上哪找剪辑去啊？那这这么长剧速也没人看呢。其实吧，我也做后期剪辑的。嘿，我看看，你看看，你看，全集开，赶紧开工吧。乐着干嘛？赶紧付款，因为集单嘛，和集单收全款。啊，老弟，咱啥时候差不钱？钱不是问题啊，但但要走几天流程。对对对，是吧？等等等等，这样这样，你先剪，我们着急要。剪完之后你考虑 U 盘里，送到这个地址上。来，从这儿一定要赶紧，抓紧啊，抓紧。OK， 赶紧的啊。我剪，我剪，哎，不不不不，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。还好这个监控摄像头没被发现。爱你哦，金秘书。找到了，这就是蓝城被污蔑的证据。这些视频和截图也没有办法全面证明蓝城没有做假。蓝城没有。各位记者朋友，这是前些天有人抢走了我的手机，传到我手机内部的一份账单。这种方式很高级，若不是这样，我早就已经查到是谁传给我的。我们已经安排人去做调查。W E 美钢集团的产品，近些年虽然称不上完美，但一直牢牢占据市场一半以上的份额，完全不至于像这份账单这般千疮百孔。所以我想有人这么做，无非就是想打消我投资他们的念头吧。这样，这是一份金秘书给我的非常详细周全的市场数据报告。行，快醒醒，赶紧做一份真实的市场数据调研出来。我们进行了相关的调查和研究，和我们之前的结论一致。W E 美妆集团是家虽然是家族企业，工资制度不够科学，或许三年一直在走下坡路，但是他们的市场品牌认可度和占有率一直牢牢保持稳定。正好，我借此宣布 ，W E 美妆集团是家正式进入我们前三的考核名单。进入前三了，南总，希望我们可以顺利合作。还有。如果哪位记者朋友再敢胡乱报道诽谤金秘书和他家人的，我绝对不会放过他的。谢谢。爱你哦，金秘书。如果哪位记者朋友再敢胡乱报道诽谤金秘书和他家人的，我绝对不会放过他的。谢谢。最近我这边也查到一份账单。可以证明我们财务总监四人做假账的证据。大家看一下，相信在座的媒体朋友都对本次的事情有了更清晰的了解。我希望大家可以用好各自手上的笔，还原事件真相，给公众一个真实、准确的交代。谢谢大家。这场闹剧。总算结束了，梁良强、顾正经、左甲仗和梅祥发已经辞退处置，并且交予有关部门处理。陈二，你先和金秘书出去吧。金秘书，对于这件事情，我代表家族向你道歉，希望得到你的谅解。没事的，本来我也不是很喜欢您的。这女孩还真挺酷的，有挑我当年的意思。<笑>是啊，金秘书确实挺有担当的。嗯，远啊。啊。哎呀，最后好在你在，<笑>不然都不知道怎么交代了。蓝太太过奖了。嗯。啊，对了，我已经和各大媒体打好招呼了，他们会把这件事对我们集团造成的负面影响减到最低的，你放心。集团有你在，<笑>我放心了。蓝晨做事啊，还是太孩子气了。哼<笑>，蓝总毕竟还这么年轻嘛。不过我相信，经过这次，他也会慢慢成长起来的。嗯。只不过。只不过什么？其实也没什么，就是不知道该不该讲。耐受无妨。啊，说实在的，这次的事多多少少也给蓝总带来一些不好的影响。
，而目前正是我们极力争取利怀国际的关键时期。我建议蓝总近期暂时不要跟进利怀国际的项目，等影响消减了再接手，你看怎么样？明白。啊，那接下来利怀国际的事儿，就要远哥多费心了。啊，呃、啊，不好意思，啊，我出去一下。你没说，今天我我给过你一次机会了，你有什么好说的？没有。金秘书，金秘书啊，我送你回去。小山丽人，我送你回家吧。曾总，我的秘书我自己送就行，不需要劳烦你。你们的声明刚刚不是已经开除他了吗？嗯、那就不是我们在发布会你们公司内部的事情，我一点都不关心。我只是想告诉你，我今天来这里纯粹是为了帮小山里的忙。你们集团最后能不能拿到融资，还是要走招标流程。期待你们下季度的新品。曾总，我一定要让你刮目相看。上我的车吧，我送你去发布会。发布会早结束了。啊？喂、哎，这么重要的发布会，不应该都是晚上才开始的吗？没有我在，是不是感觉非常孤单无助啊？嗯，啊，叫什么叫？啊，叫什么叫？叫我叫吗？金秘书，我我我送你了。不用，我自己坐地铁回家。等等我，金秘书。我警告你，别跟着我。哎，怎么这么硬气啊？你没搭乘过地铁吗？哎，等我一下。喂，等我这么久，你到底想干嘛？我说过要送你回家，我兰晨，说到做到。你已经说到做到了，请回吧。你今天表现不错，在我身边还是学到不少东西，看来还是我知道有方。哎，等一下，嗯，你有没有觉得我身上光？你究竟想说什么？你有没有爱上这样的我？时间不早了，别浪费时间了，我回去休息了。金秘书，今晚的夜色好美啊！最讨厌这个样子。我预定穿过人海拥挤，想有着默契互相吸引。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的没痕迹，快还给我的心。星光坠入眼睛，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的黑夜。你敢敢拉屎？你不喜欢南城？我发誓，如果我喜欢南城，天可能皮。当孤独越出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，走进我的心里。星光坠入眼底，你坠入我心底，爱下的许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏。这一切和金秘书没有任何关系，一切都是我安排，我会自己承担所有的责任。还有，哪家媒体再敢乱报道诽谤金秘书跟他家人，我都会通通交涉。那接下来，利怀国际的事儿，就要远哥多费心了。这件事我已经摆平了，集团也不会再追究你们的责任，你们和集团也再无关系。虽然事情的发展有点超出了我的想象，但我们的目的也基本上达到了。都怪那个可恶的金呆瓜，我恨不得扒了他的皮！哦，不行，我刚做的指甲。好了，反正我已经给了你们想要的，你们以后也要低调。我不想再冒出什么岔子。<笑>怎么会呢，李总？其实呢，我们还发现了一个惊天大秘密。<笑>这个金秘书啊，还有一个妹妹。妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹
那个，您看那个，该做的其实我们都已经做了啊。呃，您和顾小姐都这么过着，咱们要是有缘的话，呃，咱们还是不要再见了。<笑>那我们还是散了吧。对，散了吧。拜拜。你就这么把他们打发走了？没有了他们四个人在公司里捣乱，我们里应外合的计划吗？顾小姐，这你不用担心，他们这几个废物已经没有利用价值了。目前我已经窃取了所有技术跟商务资源，只要破坏 W 一美妆世家跟利怀国际的合作，他们自然不攻自破。嗯，要搞垮了 W 一集团，兰兰就彻底离不开我了。而且 W 一美妆世家现在内部流动资金极度紧张，新季度的新品研发肯定非常困难。最重要的是。现在对接利怀国际交给我全权负责了，只要我不愿意，他们合作不了的。哈<笑><笑>，我先接个电话。喂，爸，怎么了？阿元，你这是干什么？爸，你说什么呢？我这座商场五十余载，早就看穿你的把戏，但我没想到你把事情搞这么大。我给了你这么多集团股份。够你享受一生荣华富贵，你为何还？为何？你说为何？你为何不给我妈名分？我妈走的时候有多惨，你知道吗？你有回来看过我们一眼吗？有吗？要不是蓝晨父亲车祸去世，也许你都忘了这个世界上还有我这么个儿子。喜不喜欢立刻让你倾家荡产，无容身之处。爸，对不起，我也不知道事情会闹这么大，以后我一定会好好辅佐蓝晨的。我要你用你妈的名义起誓。我李云。以我母亲李氏以生命一起誓，我一定会好好辅佐兰臣，好好发展 W 一集团。爸，你满意了吧？我发誓一定要搞垮 W 一集团，不管用什么方式，不管用什么方式。什么事这么激动呀、啊，远哥？没事，一点家事。家事？话说这么久了，远哥也没有成家。男人事业为重。没有爱情的男人，很可怕的哦。顾小姐。你相信爱情吗？我啊，我当然相信。只是，我爱的那个人，那个从小一起长大的人，却一直把我当对手。那你就要毁掉他，对吧？哼，我和你不一样，我的目标只有一个，就是让他彻底的属于我。无论是和他一起登上顶峰，或者是毁掉他。顾小姐，你还挺矛盾的。没办法呀，我恋爱脑。两个不接电话，那我们自己先整理。为什么这么多年才第一次整理这些账单？因为我们 W 集团虽然做的非常大，但是所有的资金源都是来自于兰氏家族，没有上市，所以不需要检查账单。家族也没有很重视这一点。不重视不代表不知道吧？有些事情啊，机密秘书还是不知道的好。所以，其实一开始你就知道这件事情，利用这次舆论，一次把公司几个毒瘤都铲除掉。你记不记得之前你送我设计师手稿的时候，我有跟你说过，他们都是集团的核心，在我来公司之前，他们就生根于此。如果进行拔除或者贸然根除，集团随时会出大问题。所以，我们需要一个契机。不管怎么样，我再警告你一次，如果你也把我当做一个棋子，我一定会拉着你一起死。能跟金秘书一起死，也是最浪漫的事。我真讨厌你这个样子，恶心又自恋。金秘书，嗯，你觉得金华石怎么样？他成熟稳重，给人很有安全感，所以无论是商业合作还是做伴侣什么的，都是最佳人选。你是因为喜欢他钱吧？我没想到你是这样子的人。钱是好东西啊，我当然喜欢。再说，蓝总你也家财万贯呀、啊，也没见我多喜欢你啊，是吧，蓝总？钱不是唯一的，人品才是。金秘书，你可以不要喜欢曾华石吗？我我我喜不喜欢谁，关你什么事儿？金秘书不，这里李总的账单有很大的问题。嗯，进来吧。南总好，事情已经办妥。这四位不是没错，他们就是之前总监的助理
所以很早你就安插在他们身边吗？他们现在已经是各部门的头，无缝衔接接下来的工作，所以不会有任何影响。所以他们已经掌握了所有的技能，熟悉整个流程，把资源夺回来。是的，这些都是有问题的账单。查理总吗？虽然我觉得远哥也可能是被蒙在鼓里才签的单，不过这不能排除他的嫌疑。但李总在公司占这么多股份，没道理自己害自己吧？金秘书，在商业上，你对任何人都要保留三分，谨记。蓝总。现在集团内的流动资金已经支撑不了，把所有研发部门的人都开了。啊，对了，遣散费一定要给足。虽然过去两年的新品研发确实不尽如人意，但是没有关系，我会解决的。好狠呀，蓝总，我总算是见识到了。什么？我在为你的账单事情忙前忙后，不惜付出一切代价，你对我也是保留三分，用完就会开掉吗？金秘书，我没有把你当棋子，我只是把……你你你开！哎呀，哎呀，没事。给我备车，我现在回家。跟你回家吗？我跟金秘书一起回家。怎么回事啊？少爷，客人已经等候多时了。嗯，带我过来做什么？我们需要一个全国最顶尖的设计师助我们研发新品。为什么不在公司聊？他喜欢在我家谈兰兰，你不乖啊！让我等你这么久。为什么要在家里面？害得我还得跑一趟。我没有迟到，是你早到的。我提前了五分钟。嗯，就说你等我会儿又怎么样？我从小在你家玩，在这里聊事情习惯行吗？还是老样子，喝点果汁。嗯，少放冰块。嗯，没想到还有这么一天，兰兰亲自找我做设计。你也可以拒绝。我怎么会拒绝兰兰呢？我们可是从小一起长大，最好的。我们公司的资金确实出现了一些问题，不过还是有大把研发团队想跟我合作的。如果你们不愿意合作，喝完这杯果汁就可以先撤了。这是没有酒精的。兰兰还是那么迷人，这么低的预算，还这么硬气。我们顾家可是盯着这个美妆市场很久了，你不怕我到时候就把你们的新品搞砸了吗？作为全市十大设计师之首。我想你应该不会搞砸自己招牌。兰兰很了解我呀。你们顾家虽然资金雄厚，但是做的产业也是夕阳产业。我觉得这次你们可以和我们兰家合作，对你们来说也是一次检验市场的机会。怎么个检验法？我知道你们顾家也想在美妆市场分一杯羹，所以才找你们合作。这一次的研发费用，你们一半费用算技术入股，我只支付一半的现金。事成之后，我会把市场调研全部给你们，并且按照比例分利润给你。这样子你们也可以深度参与，并且检验一下市场。那我们完全可以自己做的，为什么要跟你合作？放眼全国，有哪一家公司有我们这么大的品牌认知度，这么大的市场份额？这是一个直通车，你们可以考虑。如果你们不入股的话，我就找别人。你哎，原来不仅预算超低，而且超低的预算里有一半要我们自己承担，哼，得多有魄力的人才敢说出这样的话。成交。哎，说。好，这一个季度的项目全都外包给你们。那么，请问顾小姐，对于新季度的新产品有什么想法？我们要打造一款产品。打造一款市面上少见的多成分产品呢，里面含有植物油类、蜡类、烃类、合成油脂类、脂肪酸、脂肪酯，还有乳化剂。以上的六种基本成分就可以组成一款新的产品。嗯，不过想要赋予化妆品一个新的功能，这就需要最重要的功能性原料。嗯，我们会添加保湿、补水、防晒、抗氧化、美白等五大功效。到时候详细的设计我们再聊。不错，就拿保湿来说，一定要保证好产品的 pH 值稳定，在稳定的 pH 值中才能找到对皮肤最温和、能长期使用。金秘书，请问你去哪儿？没事我出去透透气。好的，这边请，可以在这边休息一下。金秘书，嗯，你是跟陈二过来聊研发设计团队的事实吗？是的，夫人。坐吧。金秘书，这是一张黑卡，没有消费限制。当然。你也不是那种物质的女孩，但是这个世界，其实我跟兰总，我知道，我知道，陈儿她是向往自己真正的爱情。和你相处下来，我能感觉到你是个好女孩，但是你应该清楚，陈儿和芊芊青梅竹马长大，知根知底儿。嗯
并且我们两大家族也非常希望成为一家人。那这么说来，蓝晨的女朋友我当定了。你先忙，我就不打扰了。你就是金秘书。是的。混账东西！你知道你在毁我孙子的大好前程吗？我倒是想问问，我到底怎么毁了？你一个普通家庭，能给我孙子带来什么？门不当户不对的，仅靠一时的荷尔蒙能做什么？确实，我们门不当户不对。你们在大商战里毫无人性的实行计划，不顾人性，没有感情。而我们这些普通家庭，我们有欢乐的童年，我们有亲朋好友，我们有勇敢的追求我们喜欢的事情。这么说来。我们确实道不同，不相为谋。什么不顾人性，胡说八道！你以为你了解我孙子吗？哎，那我倒是想问问，你们究竟了解你们的孙子、儿子吗？他最喜欢的是服装设计，考上了最好的服装设计大学，但是却为了你们所谓的家族计划，而去上了美妆大学。他最需要你们肯定的时候，你们给予他的只有压力，所以他把自己封闭起来，凡事都保留三分。这样的他。你们满意吗，金秘书？自以为是，你信不信我世界让你倾家荡产？你们这些有钱人，高高在上。看看蓝晨接手集团这几年，他每一天都很孤单。他身边很多问题和事情，都需要他自己解决。你们又有谁真正关心过他、信任他？你们每天只会催他尽快完成利怀国际的投资。在我看来，他是一个顶天立地的人。他没有退缩，没有逃避。他把集团几千几万的家庭扛在肩上，明明顾家，资金充裕，而顾芊芊又是曾怀石的表妹。对吧？但是蓝晨却拒绝联姻，拒绝走最简单的捷径，他靠自己的实力去完成使命。我只是希望，老先生，在他完成使命之后，你可以让他去做他想做的事情。闭嘴！你被开除了，滚出我的集团！谁敢辞退我的秘书？放肆！敢这么跟爷爷说话！闭嘴！我的秘书谁都动不了，而且她是我的女人。放肆！是我的集团。金秘书，我跟设计团队聊完了，我们去吃饭吧。好呀，我刚好有点饿，吃。我的秘书谁都动不了，而且她是我的女人。这个不错呀，谢谢你啊，金秘书。秀什么？我刚刚怼了阿姨跟你爷爷，还有秀娃，你是不是？你的话我都听到了。我刚刚那些都是胡言乱语，纯粹为了吵赢他们。我明白，弱的魅力深深折服也是合情合理的。我明白。哎，真的很讨厌你这个自恋又恶心的样子。嗯。两<笑><笑>位不好意思打扰一下，我们这里有一份顾客的调查问卷，希望可以帮忙填写一下，提升我们的餐厅服务。嗯，谢谢。嗯，选择的餐，这个，嗯，还这。最期待的表白方式，嗯，最好是一个浪漫的天台，下着蒙蒙细雨，有很多灯，满天星星，心爱的男人捧着九十九朵玫瑰出现。好，谢谢。嗯。祝你生日快乐，金仙女士！这是您最爱的咪咪咪咪马卡龙蛋糕。兄长，有什么？我进来。哎，你好吗，金秘书？你没事吧？没事，我就是口渴。小姐，这是几升的两瓶乐福莱特葡萄酒，每瓶二十万。答错了，这个不是那个酒，没有那么贵，没关系。对不起啊，我不知道那么贵。没关系，我先去趟洗手间。没事没事，我酒量还可以。生意这么开心啊，金秘书？哎，对了，怎么会有调查问卷呢？是那位包场的先生要求的，说阿姨有问题要问那位同行的女士。好浪漫呀、啊！对呀、啊，还给他准备了很大的生日蛋糕。嗯，完、嗯、成。我担心你有事，来看看你。不行
我说不行的，嗯，今天不是我上山，昨天才是，而且我也不喜欢马卡龙，那是我妹妹喜欢的。你妹妹，记住，你妹妹。金秘我送你回去吧。不用了，不方便，我自己回去就行。大晚上的不安全。还有比跟你在一起更危险的情况吗？集团的生日，说不对。你没有记错。查看十几分钟，分开了两天而已。金秘书，金秘书，金秘书，我命令现在下车。现在是下班时间，蓝总，你没有资格命令我。师傅开车。金秘书。我怎么就这么烦他？试试这个，新式电台，你就当它是个树洞，进行倾诉，进行一下子就会好的。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？这个自恋，这个心的假话，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你，啊。我本来就扮演你的妹妹的角色。你说我能怎么办？可是我好像对他也像你了，南城。哎，姐，你回来了，我们还在等你一起回来过生日呢。今天是我俩的生日，我跟妈妈一直在家等你回来一起过呢。生日快乐，妈，你刚出院回来，要早点休息啊。好呢，妈知道，过来一起点蜡烛吧，把灯关上。从小到大，永远是这一天过生日。隔开是十来分钟，昨天才是我生日，今天是西恩生日。从小到大，为什么都是这一天过生日？希儿，你是不是太累了？我没事，这份工作确实太累了。明天西恩你自己去上班吧。西恩他还……那我没事。我现在已经可以八九个小时不睡觉，我可以回去上班。那太危险了，不会的，妈，是时候让姐姐做回自己了。是啊，我从小到大为你做了这么多，你从来只有怪我，没有一句谢谢。那我还这么累干嘛呢？不许这样说，你是不是遇到什么事儿了，希儿？没事，我只是累了。西安，生日快乐！你会幸福的。沉默在故事缝隙里，是否能够知道记忆？红颜空闲的那时，很过分。现实赠予我的书籍，有陪你
苦味的彻底。要怎么寻找你踪迹？我懂你从来没真的在意。记得清醒，反复在沿途放弃，爱好像流星，带走期待，永不降临。划过的痕迹，刻在我的在记忆里，又再次沉溺。日落曾是我和你划过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。晚霞从窗外映射你。总裁，这是设计团队递上来的新季度的新方案，请看一下。怎么突然这么拘谨啊？平时不都是叫我蓝总吗？叫我陈哥就好了。好的，陈哥。今天不用上班吗？我去夜了，我妹妹归去上班了。我认识一个国外的追击队，他们正好在招教练，要不要考虑一下？可以。那要出国了，那就见不到你了。我就想找个没人认识我的地方散散心。对了，这事儿先别跟我妈说。嗯。好、啊，好、啊，好、啊，好、啊。啊啊啊啊又看到了，是啊，又看到了，是啊，够了，是啊，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，够嗯，经理说你今天怎么这么热啊？是不是因为昨天晚上？蓝、嗯、总，昨天比赛。走，蓝总。听说你在查我。啊，来了。呃、啊，您，我是蓝晨的妈妈。你在查我？啊，是的。这是为什么？你不要介意啊，我只是例行公事。这是你爷爷的意思吗？不是，跟爷爷没有关系。只是发现您最近批出去的一些账单，都不知道跑哪儿去了。没想到他们的手段实在太高了，我也是被蒙蔽了双眼。哼，我不觉得远哥是如此愚昧之人，不然怎么会做到第二大股东总经理的位置呢？这不是大家的机会吗？行吧，待会儿你先帮我准备一下今晚发布会的事情。哦，还有，表白大会麻烦你了。您请坐，我去给您倒杯茶。喝杯茶。你也是一个人拉着孩子，不容易啊！啊，孩子他爸出海捕鱼遇难了。啊，你也是一个人吗？我先生出了很严重的车祸，当场人就没了。当时车上还有顾芊芊。关于芊芊的事情呢，我也感到非常抱歉。没想到我们集团的事情影响到你这边，这是我的一点小心意。希望你的孩子不要再打扰我们家兰晨，这怎么好意思呢？你也太看得起我们了。您还是先回去吧，不送了。啊，对了，接下来
。关于利华国际的投资，我也会一起跟进。那么大的压力，我不想让远哥一个人承担。是，安总，感谢了。不过，您母亲的意思是希望我全权负责。安总，您日理万机，怕腾不出这么多时间和精力啊。您还是先回去吧，不送了。果然，古迹这种东西是遗传您的呀。你的孩子非常优秀，他也改变了我对很多人很多事的看法。嗯，我也对我之前的一些言语和举止呢，跟你说声抱歉。啊，没事没事，您过滤了。那你是不是有一对双胞胎女儿？金希儿。哦，那你现在是想去海外继续发展是吗？嗯，明白。所以你之前其实是有在海外工作的经历的，还拿了这个综合格斗的世界冠军。是的，嗯。那我带你起来其实是很方便的，嗯，资料呢其实都很符合，那要不就准备下个月飞过去办理入职，谢谢。怎么了？是不是有点舍不得离开家乡啊,啊？不是，我是觉得自己该需要出去透透气了。那是因为男朋友？啊，不是。自从我接手公司以来，远哥就一直在帮助我。要不是你们的帮忙，我可能早就被梅香发他们架空了。蓝总，您可是我们护盾是十佳青年代表，是有真才实干的。再说了，帮蓝总您不就是帮我自己吗？集团发展越好，对我们大家来说都是更好的，是吧？嗯，时间上我没有问题。这一次利华国际的投资，我们一定要拿到。嗯，你先帮我办发布会的事吧，还有还有表白的事。好，蓝总，说真的，我是希望你跟金秘书越来越好的，因为我也不喜欢顾家来干预我们蓝家的事。啊，对不起，蓝总，我我我我我不小心睡着了。没没关系，你应该是太累了。嗯，呃，准备一下吧，跟我去一个地方。去去去哪儿啊？今天在我公司上班的还是金希恩吗？还是你那个拿过综合格斗世界冠军的大女儿啊？啊你们打算骗我儿子骗到什么时候？我小女儿入职你们公司，我们才搬到这个城市，我们从来没有打算欺骗任何人。可是我小女儿在你们公司遭遇到非人的待遇，我大女儿站出来帮助她，有什么错？之后帮助公司铲除了内奸，也解决了假账的危机。您倒是说说，我们亏欠了谁？她付出时间、精力，也圆满完成了工作，天天大半夜才回来，还赌上了名声。那她当时为什么不辞职啊？因为我小女儿喜欢上了蓝总，真是家家有本难念的经啊！看来他们的事情，我也不能插手太多了。儿孙自有儿孙福，那我儿子到底喜欢你哪位姑娘啊？我会告诉我儿子的，我不希望他一直蒙在鼓里。这这种事，我建议还是顺其自然吧。只是包不住火的。我很希望我儿子能娶顾家的千金，但是我更喜欢您女儿。真的，常来喝茶，我下次给你带点好茶吧。你这茶呀，不太行。那我就先走了。嗯，好嘞。我们继续联系。辛苦今天来一趟啊。谢谢。哦，对，顶楼有一个很漂亮的花园，你可以去看一看。也许能让你心情好一点。那我就先走了，注意安全。嗯，辛苦了。嗯。最期待的表白方式。嗯。在天台，在天台上，心爱的男人捧着九十九朵玫瑰花来跟我告白。遇到你的每一天，对我来说都是最好的。你就像阳光一样，照射在我的生命里。虽然我实在是太完美了，但你没有被我的光芒吓退。虽然一直被你打。但是我突然习惯了
，遇到你，我才懂得信任，懂得做自己，懂得去爱。我记得我们一起看过的星空，那么美。我突然意识到，想要与一个人一起看星空，那个人就是你，金西安。谢谢你。啊！为什么？为什么一定要这样对我？为什么？为什么是这样子？笑什么？还是第一次看到小侠女这么不高兴。曾总，有什么事吗？过来看看你啊！今天不是蓝总的表白日吗？你怎么知道？看来你错过了刚才的发布会啊！以上就是客观真实的情况。当账单清白的这一天，我有一个好消息要跟大家分享，那就是我的女朋友，是我的秘书金西恩。这个白痴，到底这个笨蛋在笑什么？哎。我早就知道你会把他让给你的妹妹，心情不好，要不去喝一杯？嗯，来，走，吃吧。嗯、金秘书，我之前跟你说做我秘书的事，考虑的怎么样了？不好意思，曾总。您的好意我心领了，我还是想去做适合自己的事情。我答应了去国外做拳击队的教练，挺好的。对了，我还有一件事情要跟你讲，嗯、就是蓝晨他此次公布的账单，除了有几单利润批出去的之外，其他的基本没什么问题了。嗯，虽然你们集团内部资金出了一些问题，但是蓝晨此次合作开诚布公，并且承诺了明年实现十倍的利润，我是挺佩服他的。嗯、但是你们集团内部，我怀疑还是有内奸的，让你妹妹多了一个心眼吧。会不会是李艳？不太可能，他可能只是被人利用罢了。我觉得幕后黑手另有其人。不好意思，喂，衣服。对，我找了最好的专家和浩医生，但是他要晚一些才过来，所以这周就算了。好的，明白，放心吧。谁啊？芊芊的父亲，就是我姨父，他托我帮忙找医生照顾芊芊。顾芊芊怎么了？没什么，这个不方便讲。这东西。对了，曾总 ，W 一美妆集团的融资计划怎么样？他们给我的方案非常差，不可能，这是我跟蓝总都觉得很好的方案。嗯、如果这样子的方案你们觉得可以的话，那我也无话可说我我可以拿下来了吗？可以。我没事，这份工作确实太累了。明天西安你自己去上班吧。西安他很……那我没事。是啊，我从小到大为你做了这么多，你从来就有怪我，没有一句谢谢。那我还这么累干嘛呢？西安，生日快乐！你会幸福的。这是什么活动呀？这么厉害，总裁！遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。虽然我实在是太完美了，但你没有被我的光芒吓退。虽然一直被你打，但是我突然习惯了。遇到你，我才懂得信任，懂得做自己，懂得去爱。我记得我们一起看过的星空，那么美。我突然意识到，想要与一个人一起看星空，那个人就是你，金西安。看屏幕。以上就是客观真实的情况。
在我们唱完清白的这一天，我有一个好消息要跟大家分享，那就是我的女朋友，是我的秘书，谢谢。你愿意做我女朋友吗？这曾经是我梦寐以求的场景，总裁。但是，我们认识的时间可能还不够久，你可能会发现，爱的那个人，可能不是我。我确定我爱的人就是你。我们还是再相处一段时间吧。是是女我的的的的的的的的的的的要怎么寻找你你你你我我我从来没真的在意。在意。W 美妆集团的融资计划怎么样？他们给我的方案非常差。不可能，这是我跟南总都觉得很好的方案。如果这样子的方案你们觉得可以的话，那我也无话可说。金秘书。吃饭呢，蓝总，看来外面的雨很大呀。正好我也没吃饭，不介意加双筷子吧？当然，服务员，下一位，金秘书，坐下。蓝总，现在是下班。蓝总，今天公布财报的发布会我看了，很有魄力。来，我敬你。不如曾总四平八稳，成熟稳重，给人一种非常有安全感的感觉。不论是做商务合作还是伴侣，都是那位最佳选项，是吧，金秘书？蓝总太客气了。嗯，不受客气，实在是曾总务实又多金。不算我们蓝家，现在出了一些经济状况，还每天唱空城计，是吧？要我选，我也自个儿选。发什么神经，蓝晨？发神经？金秘书啊，丽华国际是我们的重要客户，难得有机会可以跟曾总吃饭喝酒，是多少人求之不得呢？金秘书，这么好的酒，金秘书可不能这么贪心啊！来，人都是往高处爬的，这一杯就我们努力的。敬你们公司的先进吧。人往高处爬呢，是没有问题，但是一定要脚踏实地，不要步子迈得太大，容易扯到自己。不要想着癞蛤蟆能变成天鹅，有时候吧，飞得越高，它就摔得越重。蓝总，是不是有什么误会啊？服务员，再来一瓶。没有没有没有误会，我们纯粹是商务关系。我争取你的投资，我为你赚更多的钱，我给你发工资，以我打工。啊，明天早上上班。对了，金秘书，今天工作不错呀、啊，在我身边学到不少东西，真是多口指导有方啊。你觉得真的很棒，等等，感谢你的晚餐，期待合作，再会。蓝晨，蓝晨，蓝晨，没事吧？喝多了呗，我送他回家。我送他回去吧。不用了，我打个车送他回去。我送他回去，那就一起吧。行，你在这等我，我先让司机过来。行。慢点，慢点。蓝总这是怎么了？喝多了。今晚房间在哪儿？我们送他上去、啊。请跟我来。慢点，慢点，小心。嗯那我们走吧、嗯。不要走，金秘书。没事，他喝多了。不要不要走。我我也不知道他怎么了。手不早了，我送你回家吧。嗯。哦，对了，帮他准备一点解酒汤。哎，好。你怎么了？
好烫啊！是不是心里冷？没事，我可是金刚不坏之犬。好。哎，帮我拿一些退烧药和热毛巾过来。哦，我现在就去拿，要不你先带他去楼下客房休息。嗯，好。啊。不用担心，小侠女，你就好好休息，剩下的都交给我。你已经照顾太多人了，这次换我来照顾你吧。谢谢曾总。晚安。我今天要做一个三明治，金秘书昨晚生病了，要吃点清淡的。嗯，可以啊，刚好我也想做个沙拉。看来蓝总也是经常下厨的人，我只做给我爱的人吃，谁不是呢？蓝城的衣服，金秘书，请问身体好些了吗？昨晚您发高烧，上半夜是那位大哥守着，下半夜是蓝总守着您，一直守着吗？是的，刚刚才走。他们现在在哪儿？他们去了厨房。行，谢谢，不客气。你的做好没有啊？你帮我尝尝这个行不行？怎么样？还可以。你帮我尝一下我这个沙拉吧，尝尝这个味道够了没有？我放一点盐。嗯嗯，咸吗？嗯，哇，太咸了吧。不可能，怎么可能咸呢？金秘书不能吃这么咸的东西，不咸。你看这是？有没有好一些，小仙女？<笑>你怎么没有穿过给你的衣服下来啊？一会着凉怎么办？我我穿的挺厚的呀。来，谢谢啊。那我就谢谢两位了，快吃吧。嗯，尝尝这个。哇，这个真的很不错呀。嗯，你喜欢吃吗？那我以后天天做给你吃。哼，嗯，那我今天走了，我公司还有事。哎，哦对了，今天放几天假？明天见。正好，这边是我带你出去转转。嗯，嗯来走，你去忙吧。嗯，你先吃吧。来，别慢走，这是你要喝的。发生什么事了？哦，金秘书。呃，总裁，这是我们接下来的行程和计划，还有对于设计稿的建议，麻烦您看一下。我不是说给你一天假吗？怎么，霍清宫啊、嗯？这么快就到公司？清宫？我不是说给你一天假吗？怎么，霍清宫啊？嗯，这么快就到公司？清宫？行，没事了，你先出去吧。哦，总裁，等等，经理说啊，你这个方案可以啊。我们确实缺失校园这一板块，这板块的潜力也非常大，养分了以后就可以直接收成。嗯，因为我们缺乏这样子的资源，还有我们的资金也不足以支撑我们去研发新的市场，所以根据性价比以及投入产出比，我罗列了三家值得收购的公司，并且他们专门只做校园市场。嗯、不错，低价直接收购，然后打入校园市场，作为子公司，一年内就可以回归主题。嗯，是的，而且我把这项计划罗列到了我们的新品的研发开发的计划中。嗯，我看到了，新研发建议也非常的棒。金秘书，安排执行下去吧。不出一个季度，我们应该就可以划亏为盈了。不愧是我的秘书，在我身边还是学到了不少东西，都给我教导有方。谢谢总裁，嗯、那我先走了。去吧。嗯、我想回家。你想去哪儿？要不去打拳吧？打拳？嗯，我也会打的。你确定打得过我？嗯，我不希望你去受伤，我怎么可能会让他受伤呢？嗯，起。啊啊啊啊啊啊啊、别来，是怕我受伤啊！新季度的产品开售日越来越近，所有工作都顺利推进。每天可以在总裁身边工作，实在太幸福了。
你是在质疑我的设计不行行不行不是我说了算是根据最新的市场调研数据大家可以看一下结果你懂设计那你倒是展开说说看是我不懂设计但是我知道根据客户的核心需求点进行设计才是关键听到了没？赶紧记下来。不错啊，金秘书，这么快就完成了客户的摸底研究报告，在我身边还是学到了不少东西。哎，多谢总裁夸奖，这是一份完整的调查报告，您看一下。嗯。啊。啊。妈。口碑和销量创历史新高加上校园板块的收入市场份额已经达到空前的百分之九十五百分之九十五百分之九十五我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我们成功了我
能做我女朋友吗？嗯、呃，我我们我们相处还不久，再再再多多互相了解一下吧。这这怎么怎么怎么就不够久了呢？我我觉得我们认识挺久的了。嗯，我看就是喜欢那个邓华。没事的，吃饭吧。我去趟洗手间。星，你怎么在这儿？姐，我过来和兰晨一起吃饭。啊，姐，谢谢你那天给我被表白的机会。我不知道你在说什么。我拒绝兰晨的告白了。为什么呀？因为虽然被告白的人是我，但其实说的人是你。你肯定是误会了。没有，我决定重新开始，跟你公平竞争。哦，对了，那个，听说你们的新品上市了。嗯，今天开会，曾总说还是不行。不会吧？这个东西销量这么好，怎么可能？是有人都想注资吧？没有，今天开会，曾总说觉得产品没有灵魂，还有说融资方案什么的。不可能，这是我跟南总我觉得很好的方案。如果这个方案连你都觉得没问题的话，那我也无话可说。行吧，这中间应该有什么误会，我出去问一下曾总。嗯嗯好。嗯、呃，你在这干嘛？我怕你睡着了。你换衣服了？嗯、呃，对。是因为真到什么东西了吗？啊，对。啊啊。嗯，行吧，那个回去吃饭吧，然后吃完送你回家，中午好好休息。啊，好。你说什么就是什么。你觉得曾总说产品的灵魂是什么？灵魂就是内在啊！一个产品没有爱，怎么可能长久久？我是说，这跟服装设计是一样的。我觉得好的服装设计是需要爱、有沉淀、有积累的。怎么突然讲服装设计啊？一个事还没完就要办别的事情了？什么叫做一个事还没有完成？这不是打个比喻吗？而且今天是周末，我不是你员工，好好说话。我和你是不是有精神分裂？一会儿一个样啊！啊，金秘书，你真是特别啊！你最近是不是没有好好吃饭呀？我们天天在一起，我好没好好吃饭，你心里没点数啊？你吃没吃？你告诉我就行啊！你你干嘛管我？行你别说了。我是说，你要好好照顾好自己啊！工作再忙也不用那么拼。我是说，你要好好照顾好自己啊！工作再忙也不用那么拼。这也太巧了吧！此地不宜久留，我们要不先走？呃，也好。那那那我送你回家吧。嗯。原来是你一直在帮助我们家希儿，真的很感谢你。还没请问怎么称呼呢？啊，我叫林峰。啊、哦，大家都叫我王子,王子或者 Prince。哎，阿姨，您不介意的话。叫我儿子也行。小伙子，真会开玩笑。喝上喝上，不用不用。您不嫌弃的话，我管您叫妈也行。是我那个，我女儿做什么对不起你的事了吗？啊，没有没有没有。你女儿暗恋我很久了。啊，对对，所以。她不是喜欢那个总裁吗？那是新闻炒作，不可信的。啊，那儿子啊不不不 ，Prince， 你找我有什么事儿吗？啊，对啊对，嗯，有个事儿吧，我一直想跟您说，那我现在就说吧。是什么事儿？你女儿暗恋我很久了。嗯嗯，不是啦，不是啦。是这样啊，希尔他接受了一份拳击教练的工作、嗯，下个月就要出国了。这不刚回来不久，怎么又走了？嗯，他叫我先别跟您说，啊、但是我思来想去吧，还是要跟您商量一下。嗯，毕竟我也不想他走。希、啊、尔、啊、回来了，希尔要是知道我来找您，他已经打断我的腿了。啊，那赶紧藏起来。啊妈妈，你藏起来做什么？我藏不出事儿，我怕等下过来问起来会穿帮的。哦，那好吧，就是有点不舒服。你要叫我妈妈。好的，妈妈。妈，妈，去哪儿了？原来这就是小强你的家啊。啊
，曾总，没什么要忙的吗？曾总，要不我们打开电台听一下音乐吧？啊，好。啊、哦，妈妈，是妹妹，我们可以出去了。要不我把电台开小声？要是妹妹的男朋友，不是蓝晨吗、啊？妹妹也喜欢蓝晨。小声点，我要观察一下。这是你家啊，曾、嗯、总，我看你跟姐姐最近走得挺近的，你们什么关系啊？朋友关系，我只是非常欣赏你姐姐。啊，嗯、啊，哦、啊，对了，曾总，我们那个新方案怎么样啊？你们的方案问题大了去了。不可能，那是我和姐姐还有蓝纯都觉得很好的方案。嗯不对呀、啊，这上面很多数据都被篡改了，而且很多卖点都被删掉了。这个问题很大，请问是谁发给贵公司的？这个就是你们项目部发给我们市场部经理的呀。至于是谁，还真不知道。那您看这样行吗？我发一份新的方案给您，是我们真正的方案。嗯、啊。哎呀，是蓝晨和姐姐。对不起，曾总，拜托你躲一下。啊？蓝晨看到会生气的。我就不用躲了吧。并且你们姐妹已经可以跟蓝晨坦白这件事情了。来不及解释了，对不起。啊，你怎么在这儿？没时间解释，你自己起来呀、啊！我起不起来呀、啊！快快快！你们怎么在这儿？啊？去哪儿了？蓝晨，你没什么要忙的吗？嗯。<笑>别看了，要不吃点什么？嗯，都可以。那我就给你拿点。嗯，蓝晨，我累了，我想休息，你要不先回去？刚好，我也累了。那要不然进房间休息一下？哎，你干嘛？嗯，干嘛？只可以你去我房间休息，我不能去你房间。男女能一样吗？好吧，我跟你开玩笑的。不过，像我这么完美的男人，你的床承载不了的。嗯嗯嗯、那我先走了。嗯嗯嗯，赶紧回去吧，快下雨了。我我真的走了。嗯，大家好，刚刚的动人音乐结束了，我们播放一段我们新式电台的数点留言、嗯。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘啊？这个自恋，在我心里假话，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你，啊。我本来就扮演了妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了，班长。你准备忙到什么时候？接命说。一个叫金希尔，一个叫金希恩。我本来也纠结，这件事儿应不应该告诉你？明白了，妈妈。其实这个事情，只有你知道，我知道就好，不可以告诉任何人。那是自然。曾总的会议马上要开始了，夜夜接入。估计这一次的商量，合作应该是板上钉钉了。嗯。干嘛？只可以你去我房间休息，我不能去你房间。男女能一样吗？好吧，我跟你开玩笑的。不过，像我这么完美的男人，你的床承载不了的。嗯嗯嗯、那我先走了。嗯嗯嗯，赶紧回去吧，快下雨了。嗯、哦，我真的走了。嗯，大家好，刚刚的动人音乐结束了，我们播放一段我们新式电台的数点留言。我又不是第一次谈恋爱，为什么就是对你念念不忘？这个自恋，在我心里假话，真的真的很特别。可是我妹妹也喜欢你、啊
，我本来就扮演个妹妹的角色，你说我能怎么办？可是我好像真的爱上你了，反正。你准备忙到什么时候？今天说。我我回厂，我不应该回来的。你其实爱的是我妹妹，我爱的就是你，我爱的就是你，不是你的妹妹。我爱的是服工第一天，娜娜出手的机密事。我爱的是跟我一起逃出家庭宴会的女孩。我爱的是从我设计师手稿，在发布会上为我揽责。无数次和我开心空，无数次打我，但我还是觉得很自在，可以做我自己的金秘书。我从来都爱你，从来没有。嗯嗯喂，陈二，刚刚李总给我发来消息，我们的新品销售额出现断崖式的下降，虽然口碑还是可以的，但后劲不错。你们公司早就具备资格了，只是啊，只是什么呢，总总？你们的新品上市还算成功，但我始终觉得没有灵魂的产品是不可持久的。目前还是赢得了口碑，但是销量确实难以估计。爸，今天所有产品？什么？今天所有新机种的产品？你知道这个后果会有多大吗？我知道。不行。这个我要跟你验上一下。不用，这次我想自己做决定。从小到大，每一次是我自己做的决定。这一次，我想自己做决定，对我自己的行为负责。兰兰，心情真不好啊。没错，我们顾家即将注册一家新的公司，主攻美妆市场。感谢蓝总给我们这次机会，彻底搞清楚这个市场。蓝总已经很久没回公司了，你是不是觉得我很不懂事啊？从小你什么都让着我。我却还是很贪心，因为你是我妹妹啊。其实我是想和你公平竞争来着，不是一味的让让让。你保护得了我一时，你保护得了我一辈子吗？更何况，你让给我的幸福，算什么真正的幸福？我也不是一无是处，我也有我的优点。蓝晨他明显爱的是姐姐你，而姐姐你也深爱着蓝总。就算最后，南总和我在一起也不会幸福的。这一次就做回你自己吧
，金星儿。日落曾是我和你画过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。我下了口，窗外云遮。这一次就做回你自己吧，金星儿。陈儿，在你小的时候，你的父亲就车祸离开了，所以从小到大，爷爷给予你太大压力了。希望你不辜负你父亲望子成龙的期待，所以帮你做了很多决定，让你更顾家好。也是希望我百年之后，你不用那么辛苦。不过你现在长大了，爷爷支持你所有的决定。秘书，妈，不想活了吗？居然挂我四个电话！马上来佛丹广场，我在这里等你。中管了，我出去。我等你到十一点。怎么这么久？秘书，找什么事儿？你为什么没开车？呃，我忘开了，不然刚刚出门的时候钥匙找不到，然后就当孤独列出了裂痕，渗透进了你，你带着光来临，照进我的心里。新品研发方案我已经发到各个部门，大家注意一下。好的，蓝总，但是。这次的设计还让顾倩倩团队参与设计吗？如果这样的话，他们家族正式进驻这个领域了。不用了，进来。这不是顾倩倩团队的助理吗？没错，是王安排协助顾倩倩的。他们两个已经完全掌握了所有的技术，并且按照你的思路，嗯、我不仅收购了一家做校园领域的公司，还收购了一家大学生技术团队，将由他们带领并研发双子产品。所有的主动权都会回到我们自己手上，并且成本极其可控。我们要放弃。我一直在思考，一直在设计，一直在承担我的责任，并且找到了自己的热爱。你觉得曾总说的产品的灵魂是什么？灵魂就是内在啊！一个产品没有爱，怎么可能长久久？而不只是冷冰冰的市场数据，因为只有热爱，才有灵魂，才能长长久久。这一小段销售低谷后 ，W E 集团推出了双子双生的新产品 Plus， 注入了爱情、灵魂与热爱，成功打破瓶颈，创造了又一个销售神话。在你的爱一点点的冒险，抱歉我出生的晚了一点点，也不知不觉的想念，好想晚一点出现。Yeah、多余的话都不能多想，多想我对你的那一种感觉。Yeah、时间再多一点点，让我能停留这天。Yeah、让我让我放心，再听你再说我愿意，接受受伤的风景。口红这一方面，我希望大家着重在。它的外包装上面，因为很多女性她不会因为口红的色号而买它。每个人解一个方案可以吗？好，我们今天散会了，谢谢。现在已经进入到我们前二的投资名单，期待你们加入开标。今年准备投几家？一家。啊
那另外一家是是顾家的新公司，你们也投新公司吗？嗯，啊，蓝总不要误会，并不是因为我和顾家有亲戚关系，他们虽然是新公司，但是企业排名攀升很快，推出的新产品一打一个准，现在已经迅速占领了大部分下沉市场，实行的是农村包围城市的战略，你们可要小心了。南辰，有个事想跟你商量一下，有什么心事吗？没有，在想顾家新开那个美妆公司。我有个事想跟你商量。什么事？我接受了一份工作，要去海外做格斗教练。啊？那要去那要去多久啊？一个赛季是半年，然后休息三个月。但是留下来挺好的呀，而且没有你我怎么办、啊？我觉得好的爱情一定是支持彼此变得更好的。那什么时候走啊？三天后就飞了，没事儿。今晚回来的时候，你已经是一个非常优秀的服装设计师了。嗯，好，那以防万一，你出去乱来，我们今晚结婚证领了。谁要嫁给你啊？我还这么年轻，干嘛非要在你这棵树上吊死啊？那你在我这棵树上可吊得够坚固的。哎，去那边看一下吧。怎么是婚纱店啊？欢迎两位！哎呀，哎呀，多么般配的两位新人呢、啊！来来来来来来，哎，别愣在那儿了，快过来，快点快点啊！哎呀，别愣在那儿啊，那边好多漂亮衣服等你选呢、啊！来来来来。点你的爱，一点点的抱歉，抱歉我粗心的话，了一点点，不知不觉的想念，好想晚一点出现。Yeah. 多余的话都不能够骗，发现我对你的那一点点。另一个头，我给你问你。哎呀，太美好了，来来，来这边这边两位，再看一下啊，太漂亮了，真的太漂亮了，来来来来来。来来来来来来哎呀，看一下，我看一下，看一下，哎呀，漂亮吗？你看我拍的好胖呀，你看我又……哦，好好好 ，OK OK OK， 来来来来，多拍几张啊，这样得靠近一点吗？啊，太漂亮了，这是男孩女猫啊！来来来，你看，很漂亮，哎呀，好吧，你来就走走看，好的好的，好看，好好 OK OK 来。上，好，来来，你还有什么想说的？蓝总，蓝太，大家冷静点，没错，既然查出来了。我也无话好说。你明明已经有这么多股份了，为什么还要贪得无厌？因为实在看不惯你们这些伪君子。血口喷人！枉我这么多年来这么信任你。这份是顾家千金顾芊芊的怀孕证明。什么意思？还有这份，都是医生的证明，证明这孩子就是我们蓝总的骨肉。恭喜啊，蓝总！什么意思？怎么回事？我也不知道。兰兰，心情这么不好啊？顾亲家，怎么这么晚突然到访啊？这可是未婚先孕的事儿，要是传出去了，我们家族的面子往哪里搁？是啊，往哪里搁？嗯，只要保留我的股份跟职位，我是可以守口如瓶的。账务的事儿，既往不咎，给我守口如瓶。这事你如何交代？嗯、这个事儿肯定是一个误会，没事的。嗯嗯怎么了？不好了，刚刚出了车祸，爷爷现在在急救，可能会变成植物人。我、啊啊、<笑>怎么会这样子、嗯？让你人顾家好，也是希望我百年之后你不用了辛苦。我一定会负责到底的，请回吧。
。之前你不是不愿意娶我女儿吗？你，你怎么敢对我女儿下手？说了我会负责到底的。机会吧。喂，少爷，怎么了？这个情况跟我爸当年的情况是不是挺像？妈，嗯，我想跟你商量件事儿。妈知道你接受了一份海外的工作，对吧？你怎么知道？不管怎么样，只要我女儿开心，我都支持的。妈理解的。有空多回来就好。自从你习武以来，这些年都是聚少离多的。这次也是你回来待的最久的了。对不起，妈。这有什么好道歉的？每个人都有自己的人生，注意安全、健康就好。那你什么时候走啊？明天就走了，这么快啊？新的赛季也快开始了，我要赶紧过去沟通教练组的分配。等妹妹下班回来，我再告诉她。妈有点累了，先回房休息了。怎么是你们？嗯，当然是给你送我明天婚礼的请柬啊。饭可以乱吃，话不能乱说。还是这么粗鲁啊？你不相信啊？那你明天过来看看。我不知道你发什么神经，我这里不欢迎你们。不是发神经，明天可是兰兰的人生大事。你身为她的秘书，不应该在她身边吗？啊，不对，是台下。在左边怪我不客气。别客气，来往这儿贴，来啊，兰兰的孩子。我说过，这个世界上我想得到的东西，就没有我得不到的。而你，只不过是他人生中一段小小的插曲。我收到你的喜帖，就肯定知道你要过来闹事。还是表哥最了解我。你们都散了吧，不然就是跟我离华国际作对。我没有开玩笑，我说散了吧。好嘞，兰兰，我们走。兰姐，你有真的爱过我吗？醒醒吧，我从来没有爱过你。谁<音><音><音><音>
，我之前挺瞧得起你的，我把协议书让给你，非这么伤害他。是，对不起。但是我爷爷出车祸，现在还在昏迷，他之前就很希望兰家跟顾家联姻，如果连这个都没有做到，我实在……那些秘书的事你以后也别管了，我会照顾好他的。你没机会的，暴发户。我没机会，你有啊。他明天就要出国了，我早就知道的，所以我在那边开了一家公司。<笑>我怎么这么惨？<笑>明天我们招标的发布会，你去吗？不去了，无论是他们中标还是我们中标，结果都一样。那你，你，你可真是个人，人生赢家，人生赢家。帮我照顾好金秘书，那还用你讲？先保好你自己吧。他那么能打，还需要保护吗？<笑>是啊，他那么能打。来，他是不是都打过我们？你忘了？剪刀脚。我我看着呢，他这样用。你也没好哪儿去，你手骨折了吧？你脑袋也没好哪儿去啊？你别抢了，我被他摔了。刺啊！因为你身板，只顾资格被他摔。<笑>你身板不行，你来我太玄馆练练行不行？哎，兄弟，你晚在干什么？我与你穿过人海拥挤，想有你照顾好自己，相信。原本散落的碎片，你一一捡起，拼凑的没痕迹。可兰城顾家集团怎么没有人来啊？哎，你没听说吗？他爷爷发生车祸，快点醒啊！你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星，翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海底，想更深入沉溺，连痛着呼吸都能感受到的甜蜜，两座孤岛相遇是缘分的机遇。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。星空坠入天际，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你逃离，深入你的海底，将人生留成谜，连同着呼吸都能感受到的甜蜜。做不到相遇是缘分的机遇。星光坠入天际，你坠入我心底，还下着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的海底，想更深入沉溺，连痛的呼吸都能感受到的甜蜜。两座孤岛相遇是缘分的机遇。大家好，我是玉环国际的投资代表曾怀石。首先感谢各位投标单位的参与，请大家将手机设为静音，并保持安静。我们将严格遵守并按照相关手续进行申报与审批。本着公平、公正、公开的原则，正式公布结果。现在，本次招标大会正式开始。欢迎各位来宾，感谢大家来到这里，是为了见证兰晨和顾芊芊两位新人的神圣时刻。顾芊芊小姐，请问你愿意接受兰晨作为你的合法丈夫？并承诺重新开始，永远爱他，真爱他，尊敬他，爱护他，至死不渝。请问你愿意吗？我愿意。我正式宣布，本次招标大会中标单位为顾氏集团。蓝先生，请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱他，呵护他，至死不渝？请问您愿意吗？嗯。嗯、蓝先生，请问您接受顾芊芊成为你的合法妻子，用尽一生爱她，呵护她，至死不渝，请问您愿意吗、嗯？请问大家还有没有异议？好，我正式宣布，本次招标大会圆满了。我不愿意。谁呀？我有异议。我不愿意。啊
，我是 WE 美妆旗下的代表金希恩。我们的标书是被李经理恶意替换过的，所有的证据都在这个 U 盘里。啊，对了，曾总，我们那个新方案怎么样啊？你们的方案问题大了去了。不可能，那是我和姐姐还有蓝纯都觉得很好的方案。请大家稍安勿躁，现场临时出现了一些状况，请允许我代表集团进行相关的核实，谢谢。金希儿，大家好，我是金希儿。我本来无意打扰这场大喜事，但是我不想看到蓝晨永远痛苦，所以我必须要来。也许你们并不清楚今天的内幕，但是我该说的必须说出来，希望你们能够谅解。蓝晨，你不是怕我在国外乱来吗？我们先把婚结了吧。今天立刻离开这里，这是我的婚礼。你想嫁给蓝晨，先弄清楚你肚子里的孩子到底是谁的。你在说什么？你肚子里根本没有孩子，这就是一场彻头彻尾的阴谋。二十年前那场车祸，你很幸运的活了下来，但是你却留下了终身缺陷，你无法生育。到国外试图寻找治疗方法，但却没法改变你的生理缺陷。你无耻！你这个废人！是不是要找国际专家何浩医生过来当场对质？文义夫，对，我找了最好的专家何浩医生，但是他要晚一些才过来，所以这事就算了。好的，明白，放心吧。谁啊？今天的父亲就是我姨父，他托我帮忙找医生照顾姐姐。何浩医生，相信你熟的。顾家大小姐，其实今天在场的都是帮凶。你们顾氏家族为了占领美妆市场，不惜搞垮蓝氏家族；而你们蓝氏家族为了所谓的面子与商业利益，不惜牺牲子孙的幸福与前途。这就是你们这些大家族所谓的好家教吗？蓝晨，你愿意跟我走吗遇到你的每一天，对我来说都是最美好的。你就像阳光一样，照射进我的生命里。遇见你，我才懂得爱，懂得和自己。我记得我们看过的星空那么美，我才突然意识到，想要和一个人共度余生。而我，希望我们两个的余生，现在就开始。嫁给我，金夏。我愿意。我看谁敢动他！别说！我愿意。感谢大家的耐心等待。经我们核实，金女士所说无误，证据确凿。大会认定，李远以及顾氏集团涉嫌恶意商业竞争，严重扰乱并破坏大会秩序。经大会决议，取消顾氏集团本次中标资格，并取消相关合作，并将中标单位更改为 WE 美妆世家。李远，可能你还走不了了。这 U 盘里面还有你很多其他的证据。中百集团高层做假账，与顾先先联合制造假怀孕，还有蓝晨爷爷和父亲的车祸。都是你手策划的，没错。你机关算尽，但人在做天在看。你怎么也想不到，当时顾芊芊就在蓝晨父亲车上，才导致了他不孕不育。李远，正义会迟到，但绝不会缺席。也好，我也累了。嗯嗯嗯。曾总。你一开始就知道顾芊芊假怀孕吗？嗯。我们不去竞标现场吗？我们中标了。我们都没去，怎么就中标了？我接近顾芊芊，把她和远哥的聊天记录发给了你的妹妹。原来这是你的局啊！嗯。所以顾家肯定被取消资格了，肯定是我们中标了。毕竟是二选一嘛。很厉害吧你？啊。喂，真的吗？太好了，谢谢。怎么了？
爷爷偷你的生命危险，马上就可以醒过来了。老先生怎么了？你也没和我说。呃，哎呀，反正爷爷醒过来就可以看到他的孙媳妇啦。你什么都不跟我说。我以后什么都和你说。那你那天还说你不爱我呢。你也跟我说过好吗？你知道我有多难过吗？啊，就你难过，就你委屈啊啊！哎呀，等等等等，啊，疼。